ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ተከበራችሁ ሀድማጮቻችን ሰላምታችን ይدرسአችሁ ዛሬ ጥር 23 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ለተሰኘው ነው ፕሮግራሙን እየመረራላችሁ እስከ ዳር ድረስ ነኝ አዘጋጁ ደምስ በለጠ ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታ ይናቀርባለሁ የዛሬው ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቂያ በፊት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ዘውትር ሰኞ ረቡ ቅዳሜና ሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከምሽቱ ለሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ለኢትዮጵያና በአካባቢው ዓለም የሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎሀርዝ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን የሚያሰራጭ መሆኑን ለአድማጮቻችን እናሳውቃለን ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 5639993366 በመደወል ዘገጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ። ከዚህ ቀጥዬ የለቱን ዝግጅት ዝርዝር ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ የለቱ ዜና ይቀድማል። ከዜናው ቀጥሎ ከዊኒፒክ ካናዳ ነዋሪዎች የተሰጠ የአቋም መግለጫ ይቀርባል። በማስከተልም ሞረሽ ለምን የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም ይከተላል? እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ በቅድሚያ ግን የዛሬውን ዜናዎች ርዕሶች ላስተዋውቃችሁ። በወልድ ያወጣቶች ላይ የሚፈጸመው ኢሳባዊ ድርጊት እጅ ጋስከፊ ደረጃ ላይ መدرسው ታወቀ። ዓለም ነው መኮንን የተባለው የትግሬዎቹ ተላላኪ በድጋሚ በቆቦ ተናንት ማክሰኞ የጠራው ስብሰባ ከሸፈ። ኦሀዲድ የተባለው ድርጅት ለህዋሃት ትግሬ አባላትና ደጋፊዎች የንብረቱ ድመት ካሳ መስጠት መጀመሩ ታወቀ። ካሳ ከሚከፈላቸው ውስጥ ቴድሮስ አድሃኖም የተባለው የወያኔ ትግሬ አንዱ ነው። ባዴንም የተባለው ድርጅት እንዲሁ የንብረት ካሳ ለመክፈል የስም ዝርዝር ደርሶታል። የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ ለ26 አመታት የገነባው ሴራ ተኮር ፖሊስና መዋቅር በህዝብ ኃይል መፈራረሱ በዝግስብ ሰባው ማመኑ ተጠቆመ። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን የመብት ረገጣና የዲሞክራሲ ጦታ አስመልክቶ በአሜሪካ ምክር ቤት ኤችአር 128 የተሰኘው የህግ ረቂቅ ለማሰማት ሰኞና ማክሰኞ የተደረገው ማብራሪያ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ የሚሉት ናቸው የዛሬ የዜና አርዕስቶቻችን ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባዋል አመሰግናለሁ እስከዳር በወልዳያ ወጣቶች ላይ የሚፈጸመው ኢሰባዊ ድርጊት እጅግ አስከፊ ደረጃ ላይ መدرسው ታወቀ። ዓለም ነው መኮንን የተባለው የትግሬዎቹ ተላላኪ በድጋሚ በቆቦ ትላንት ማክሰኞ የተራው ስብሰባ ከሸፈ። የወልዳያ ወጣቶች በቃና ዘገሌላ በጥይት ለወደቁት ሰማታት 12ኛ ቀን መታሰቢያ ሻማ ማብራት ላይ እንዳሉ በትግሬው ወጣደሮች እየተደበደቡና ቤት ለቤት እየታደኑ እንደነበር ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል። በህይወትና በሞት መካከለ ያሉ የቆሰሉ ወጣቶች በወልዳያ ፒያሳ ላይ ወድቀው ሳለ ሌሎች ወንድሞቻቸው ራሳቸውን ከአጋዚ እንዲያስጥሉ ሲያበረታቱ ይህን ግፍ የታየበትን ገድል በጀግንነት ሲወጡና ይህንንም የምንቀበለው በአማራነታችን ምክንያት ነው ሲሉ ተሰምቷል የቆሰሉ የወልዳያ ወጣቶች ክምና እንዳያገኙ ተከልክለው ተጭነው ለጊዜ ወደ አልታወቀ ቦታ እየተወሰዱ ነበር እንደ ድረሰን ዜና የወልዳያ ዋና ዋና ቦታዎች ማለትም አዳጎ፣ ሙጋድ፣ ፒያሳ፣ ጎንደር በርና መዳህን ዓለም አካባቢዎች በአጋዚ ወራሪዎች ተሞልተዋል። በዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶች በትግራይ አጋዚዎች እየታፈሱ ባለበት ወቅት ወታደሮቹ ሌሎች ወጣቶችን እንዳይዙ መከታ በመሆን መንገድ ሲዘጉ እንደነበር ታይቷል እንደዚህናው። አጋዚ ከተማ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ቤት ለቤት እየዞረ መታወቂያ ያሳዩ ማለት እያስገደደ እንደነበር ዜናው ጨምሮ ገልጿል። ያገዛዙ ወርቆች የሆኑት የወያኔ ቀንደኛ ትግሬዎች በአጋዚ ተከበው ጥበቃ እየተደረገላቸው የነበረ ሲሆን ሁኔታው ፖልዲያ ህዝብ ዘንድ የቁጣና የቁጭት ስሜት ፈጥሯል። 
አባቱ በትግል ወቅት ወልዲያ ላይ ይወያኔ ዋና ስለላይ የነበርና ባለፈው ሳምንት ወጣቶችን አገዛዙ ባስተጣጥቀው ሽጉጥ ለመግደል ሙከራ ያደረገውና መረጃ ለአጋዚ ያስተላልፈ የነበረውን ወልዲያ ከተማ ቶልዶ ያደገው ብሎም በትግሬነቱ ከልማት ባንክ ባገኘው ገንዘብ ባለሀብት ይሆነው ክብሮም ሰለሞን ቤት በወጣቶች ይቃጠላል በሚል ፍራቻ የአልሞ ተኳሽ መሳሪያ በደገኑ አጋዚዎች እየተጠበቀ ታይቷል የወልዲያውን ሁኔታ በተመለከተ ከአዲስ አበባ ወደ አካባቢ የተጓዘው ዘጋቢያችን ይሄንን ብሎናል ወልዲያ መርሳ ሲሪንቅ አካባቢ ያለውን ሁኔታ በትግልጽልን እንደው እዛ አካባቢ አሁን ኔትወርክ ይሰራል የተገደሉትን ሰዎች ብዛትና እንዴ ያ አስገዳዮቹንስ ስም ዝርዝር ለማግኘት ሞክራሃል እንደው ይሄን በትግልጽልን አዲስ ሱዳፊ ስራ ነው ባሁን የዋይፋይ ያለበት ቦታ ላይ ይሄን ማለት ነው ግን አሁን በተከላይ ወጣውን በሶታ ፍራንክላክስ ንሽ የተፈጠረ ችግር እንዳለ ታቀመጥ ማታ ላይ እስቲ ምን ተፈጠረ አንተና ምን ተፈጠረ ወንዳ ሳምሰን ያከን በማክሰር እንትና ተወለጠረ ምናልባት ሻማ እንዳ እዛ ንሽ ትንሽ ማርዘን ነው ተማሩ ይስ ከማጣራው ነገር እንግዲህ ነው እሺ ያው ወጣው ከላከ የሚጠረው ንሽ ዘጥሶ የሆንሶች እንዳል ይሰራል ይላው ሰንሳ ሳይኑ መርሳን ላይ እና የኢንፎርሜሽን እንዳይ ሰራጭ ነው ሰሪ ዘጥ ባል ዋይፋይ ውጭ ምርት ዘጥቷል አዲስ አበባ ይዳርቲ አዲስ አበባ ሲት ኔትወርክ አለ ይዘን ግን ዘን ከነኝ ነው ጥሩ ይታደል ጥሩ እንግዲህ የሚቻለው ነገር አድርግ መቼንም ተደው በቃ ያ አሁን ያንን ነገር ለማጣራት ብቻ ነው ብዙም ቆዩ በመቀጠልም በራያ ቆቦ እየደረሰ ያለውን ከራሞት እንዲያስረዳን የጠየቅ ነው ያካባቢው ዘጋቢያችን የቆቦ ከተማ ወጣቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ሁኔታና ዓለም ነው መኮንን የተባለው የትግሮቹ ተላላቂ በትላንትናው ቀን ማክሰኞ በድጋሚ የቆቦ ነዋሪዎችን ለመሰብሰብ ያደረገውን ሙከራ በስልክ አነጋግር ይሆን ነበር ይሄን ብሏል እሺ ወጣቶቹስ ያሉበት ሁኔታ እንዴት ነው የታሰሩት ወጣቶች ማለት ነው ከሁለት የቀሩ ወጣቶች አሉ ስር ቤት ብለህን ነበርና ባለፈው ጊዜ አሁን ምን ያደረጓቸው ነው ምንስ ምክንያት ሰጡ እነዚህን ወጣቶች በስር ቤት ለማስቀረት ኦቦ ያው የታሰሩ ልጆች ሁለቱ ቀርተዋል አንደኛው ግራመር ይባላል ከተልሱ አረጋይ በላይ የሚባል ነው እሱ ያው ይድብደው እንዳሉ አካውንት ላይ 45 ሽብር ያሰየኒ ግራመር ይባለው አና ያኑ እንትን ያሉበት ጌታ መጣው ብሎ ነው መናሪ ውስጥ ነው የሚሰራው ጌታ መጣው ብሎ ነው እንግዲህ ቻናል 45 ሽብር ማለት ነው ኮውች ሚላክለት አለ ምናም ብሎ ነው ይድብደው ተሎ ማለት ነው ስለዚህ ኮውች ሚላክለት ብር አለ ረዳት አለ ምናም ብሎ ስም በጣም እየሰጋዩ ነው ዓለም ነው መኮንን የሚባለው የትግሬዎቹ ተላላቂ እንደገና ወደ ቆቦ መጥቶ ነበር ይባላልና እናንተ ጋር ተገናኝቷል ሎይ ከህزبው ጋር ተገናኝቷል እንደገና ስብሰባ አድርጎ ነበር ይባላል እና ምን ሊያደርግ ነው የመጣው ምንስ አደረገ ምንህ መኮንን ዛሬ ቆቦ ገብቶ ነበር ስብሰባ ህزبው ለሶስት ከፍሎ ማለት ነው ጧት ላይ ሰበሰበ ወዛሉን እሱን ደጋፊዎች ምናምን አድርጎ ማበረሰቡ ጧት ላይ ተበሰበ ከዛ አርከና ወርዳለና ሩት ከዛ በኋላ በሚከጥለው ካንድ ሰዓት ረፍት በኋላ ደግሞ ወጣቱ ይግባተ ባለ ወጣቱ ሲገባ አንተ ይጣቀናለ አንተ ካላው ሆዲ ትግሬ ነው ብለሽ ተሄለም ወይ ቆቦ ሲጀመር ቆቦ ምሬ ምን ተረግ መጣ የቆ ቆቦ የተማርከበት ሀገር ነበር ክዳል ምን ተረግ መጣ ብሎ አሩት ወጣቶቹ ከዛ አይ እንደዚህ ያላልኩ አጥፍጭ ከሆነ ይቅርታ ትርጉልኝ አለ ተጎምብሶ ለማን ህዝቡን ወጣቱን አይን ያንፈልግም እንዳንተ አይነን ሰው ያንፈልግም አላሁ ወሪዚ ነው የትግራይ ደንብር ብለ ተነግራን ከዚህ በኋላ አንተ ጋር ምን ማን ንግግር የለንም ብሎ ወጣቱ ሮግቶ ወጣ ከዛ እንደገና ሶስተኛ ስብሰባ ታራ ባንዲ ከነስት ማን ነው ዛሬ ሶስተኛ ስብሰባ ላይ ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች እንዳለ ፖሊስ ማንኛውም ነገር የመንግስት ሰራተኞች በመሉ ስብሰባ ታራ ከዛ እነሱ ሰባ ሳይገቡ ለቀሩ አንገባም ብሎ አድማ ደረጉበት ማለት ነው ምንሰራተ ነው ሙሉ አድማ ድርገው ሳይገቡ ቀሩ ማለት ነው እና ወጣቱ እንደዚህ ብሎ አልተቀበለው ስለዚህ እኛ እንተናን ፈልግም 
መጀመሪያ በተለያየ ክልል አማራ ሲሞትም ከክልላቸው ውጭ ያለ አይመለከተኝም ብለሃን ያ ብቻ ሳይበቃ ደሞ አላዋ ነው ዲካይ ትግራይ ብለ ተነግራን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሶጋ መወያየት ማንፈልክ ብለው አሉትኝ ያው ለክሱ ወይ ለምኑ ህዝቡ እንዳለ ዛ ለምነ ይከርታ ትርጉልኝ ያለ ይከርታን ለምብሮ ወጣቱ ረግጦ ተቶን ስብሰባው ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት እንተናላገኝም ማለት ነው መጀመሪያ ጧት ላይ ብቻ ስብሰባቸው ሽማግሌዎቹ እነሱ እርግ እና ወርድ ያለም ብለው ቃልቀውት ሆነ በረ ከዛው ይሄ ሁለቱም ስብሰባ ሳይሳካቀር ማለት ነው እና አለው ሁኔታ ይሄ ነው ምርሳው እንዳለ ነው መንገዱ አሁን ከመሸ ግዴታ ያው ፍሮንት ነው ገብቶ እያስከፈቱ እና ያለው ሁኔታ ይሄ ነው እስከዛ አሁን ድረስ ዝግ ነው ማንኛውም ነገር ባንክ ሆነ ማንኛውም ነገር ዝግ ነው ጤና ጣቢያ ብቻ ነው የሚሰራው ሌሎች እንዳለ ዝግ ናቸው ሲል የቆባ አካባቢ ዘጋቢያችን ገልጾልናል ኦህዴ ዴ ተባለው ድርጅት ለህዋት ትግራይ አባላትና ደጋፊዎች የንብረት ውድመት ካሳ መስጠት መጀመሩ ታወቀ። አንም የተባለው ወያኔ ትግራይ አንዱ ነው ባዲንም የተባለው ድርጅት እንዲሁ የንብረት ካሳ ለመክፈል የስም ዝርዝር ደርሶታል። ከአንድ አመት ተኩል በፊት የብሽፍቱ ሬቻ ዘግናኝ ልቂት ማግስት የኦሮሞ ቆረዎች በመላው ኦሮሚያ ተከታተሉ በነበረው ቁጭት ስምት የገደለን የትግራይ አጋዚ ነው እጥብታችን በተከበርንበት አባቶቻችን ቀይ መኖር እንዳንችል ባይተዋር ያደረጉን በያካባቢያችን ያሉት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የህዋት ደጋፊዎች ናቸው አሁን ደግሞ በአመታዊ ባላችን ላይ እንደወጣን ያስቀሩን ያሉት እነሱ ናቸው በሚል ስምት የህዋት አባላትንና ደጋፊዎችን ኢላማ ያደረገ ራስን የመከላከላ ምስ ተነስተ ከገጠር እስከ ከተማ እስከርሻ መሬት ከኮንባይነር እስከ ትራክተር እና የድንጋይ መፍጫ ማሽን ሳይቀር ቄሮ ቤንዝል ይያር ከፈከፈ ክብሪት እየጫረ የጥላት ንብረት በሚል አንድ ዶት እንደነበር ይታወሳል የትግራይ ተወላጆች ሆኑ የገዳዩ ስርዓት ጋሻ ጃግሪዎችና ተላላቂዎች ኮሮሚያ ምድር እግሬ አውጪኝ ብለው ለጊዜው ተሰውረው ከርመው እንደነበር የሚያስታውሰው መረጃችን ወዲያው የትግሬዎቹ አገዛዝ ያስቸኳይ ጊዜዋጭ በመላ ሀገሪቱ መጣውጁን ተከትሎ በመከላካ ሰራዊቱ ከለላ ወደ ነበርበት ሊመለሱ ይችላል ጠፋብን የሚሉትን ንብረት ለአገዛዙ አስመስግበው ካሳ ይገባናል በሚል ለአንድ አመት ይከራከሩ ከርመው አሁን ላይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው የሚባለው ንብረታቸው ወደ መለ ተባሉት የትግራይ ወያኔ ተወላጆች ካሻ አመስተት መጀመሩ ተሰምቷል ትራክተር ለተቃጠለው ከሜቲክ ትራክተር በብድር የኦሮሚያ መንግስት የሚባለው ተበድሮ እንዲሰጥ ቤት ለተቃጠለበትም የመሳሪያ ሙሉ ወጪ በነበረው ሳይዝ መጠን እንዲሰራ በጥሬ ገንዘብ የሚሰጠው ደግሞ ኮሮሞ ወጣቶች ተዛዋዋሪ ፈንድ ላይ እየተቀነሰ ንብረታቸው ወደ መለ የሚባሉ የትግሬዎች አገዛዝ ደጋፊዎች በሙሉ ባለፈው አርብ ጥር 19 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ የካሳ ክፍያውን መስጠት መጀመራቸው ታውቋል በዚህ መሰረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበረው ቴድሮስ አድሃኖም በቲማቲም እርሻ ላይ ለደረሰው ጥፋት 35 ሚሊዮን ብር ካሳ የኦሮሞ ክልል የሚባለው መንግስት ለወጣቶቹ ካዘው በጀት ተቀንሶ እንዲከፍል መድረግ ተጀምሯል። በዚህ ላይ በክልሉ ከሚወጣ ወርቅ እንደሚከፈልም ተገልጿል። ሆቴል ተቃጠለ የሚለው ትግሬው ብርሃን ሐሉፍና እርሻና ትራክተር ተቃጠለብኝ ያለው ፍሳሃ ኪሮስም ካሳ ያገኛሉ። ፍሳ ከ12 አመታት በፊት በሰዶሬ ሪዞርት ዘበኛ የነበረ ትግሬ ሲሆን ከመርጫ 97 ወዲ ከልማት ባንክ ከመባለው ተቋም በድር ተመቻችቶለት ነው ኢንቨስተር የሆነው የዚሁ ግለሰብ ርሻ ነው የተባለው ስፍራ ዶዶታ ወረዳ ቆሮ ገበሬ ማህበር አርሶ አደሩን ከመሬት ያስነቀለ ዘርፎ በያዘው መሬት ላይ ነው የሚያርሰው ስለዚህ ለነዚህ የትግራይ ተወላጆች ዘራፊዎች ለካሳ የሚከፈለው ገንዘብ የምንነሳው የኦሮሚያ ወጣቶችን ስራ ለማስጀመር ከተያዘው በጀት ነው ተብሏል ከዚህ ጋር በተያዘ ዜና በሰሜን ወሎ ወልዲያ ከተማ ውስጥ የጥምቀት በዓል ማግስት የጣና ዘገሌላ አመታዊ ክብረ በዓል ለማክበር በወጡት የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ምእመናን ላይ የትግራይ አገዛዝ ወታደሮች በከፈቱ ቶክስ የዘጠኛ ዓመት እድሜ ያለውን ልጅ ጨምሮ ከ34 በላይ የሚدرسው ንጹሃንን ህይወት የተከተፈበትን ጥቃት ተከትሎ የተቆጣው የወልዲያ ህዝብ በአገዛዙ ወገንተኝነታቸውና አባሪነታቸው የሚታወቁትን የህዋሃት ወያኔ አባላትና ደጋፊዎች ንብረቶች ላይ በደረሰው ቃተሎ የንግድና የመኖሪያ ቤቶችን ተቃጥሎ በነል ሲላሉ 40 ያህል ሰዎች ክልላዊ አስተዳደር ነው የሚባለው የባዲን መንግስት ካሳይ ከፍላቸው ዘንድ ስም ዝርዝራቸውን ከፊርማቸው ጋር አያይዘው ለህዋሃት ባዲን አካላት ማدرسቻቸው የሚታወስ ሲሆን 
የክልሉ መስተዳድር እንደ ኦሮሚያ ሁሉ ከባጀቱ ላይ ቀንሶ ላገዛዙ አባላትና ደጋፊዎቹ የንብረት ውድመት ካሳ መክፈል እንዳለበት ቀጭን ትዛዝ ካለቆቹ ትግሬዎች የተላለፈለት እንደሆነ ተነግሯል የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ 26 አመታት የገነባው ሴራተ ኮር ፖሊሲና መዋቅር በህزب ኃይል መፈራረሱን በዚህ ስብሰባ ማመኑ ተጠቆመ የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ በጎንደር ባህር ዳር እንዲሁም መተማው ስለ 26 አመታት የገነባው መዋቅር በህزب ኃይል መፈራረሱን በዚህ ስብሰባ በመገምገም በሪፖርቱ ላይ አስፈራል ሲል የደረሰኔ ውስጥ መረጃ አመልክቷል መዋቅሩ ሲመጣ የወያኔ አፈቀላጤዎች የሆኑትና በያዙት ሚዲያ በሄርተኮር ዱላ ወይንም ጥቃት ይያሉ ሲያቀራሩ የነበሩት ማለትም ዳንኤል ብርሃኔ ሚሚ ስባቱ እንዲሁም ዳዊት ከበደክ አዲስ አበባ ያይጋ ፎረም አዘጋጆች የሆኑት ኢሳያ ሳባይ ከአሜሪካና ሃይላይ ወዲ ቀሺ ከመቀሌ ምንም እንኳን ነፃ ሚዲያንን ይያሉ ቢዝረሰኩሩም ከወያኔ ሾልኮ ይወጣው መረጃ ሰዎቹ የወያኔ ቀንደኛና ዋና አባላት እንደሆኑ አምኗል ይህ አሁንም ወያኔ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞችና አውራጃዎች ወረዳዎች በንግድና በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ስም የሰገሰጋቸው ነገር ግን የወያኔ አባላት የሆኑ ትግሬዎች ህዝብን ያስመረሩ ህዝብ ለይቶ እናንተ ጸረ ህዝቦች ናችሁ ሲላቸው የወያኔ ካድሮች በዘራቸው ምክንያት ጥቃት ድረሰባቸው የተባለ የተዘመረው ባዶ ውሸትም መዳረሻው ላይ እንደደረሰ ማምኗል ዝጉ ስብሰባ አሁንም በዚህ የወያኔ ትግሬዎች አገዛዝ በጎንደር ባህር ዳር እንዲሁም መተማ ብቻ የሚቆም አይመስልም ወሎ የሚገኙትን ጨምሮ በርካታ የኢትዮጵያ ከተሞች በሚከተለው ግምገማ ተመዝግበው ተራቸውን ይጣባበቃሉ በማለት መረጃው ድረሰን ያሉ ወገኖች አድርሰውናል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የدرس ያለውን የመብት ረገጣና የዲሞክራሲ ጦታ አስመልክቶ በአሜሪካ ምክር ቤት HR 128 የተሰኘውን ይሄ ግራፊክ ለመስማት ሰኞና ባክሰኞ የተደረገው ማብራሪያ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የሲቪል ማህበረሰብ የዴንቨር ኦሮሞ ማህበረሰብ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ቅንጅትና ሌሎች የኢትዮጵያን ማህበረሰቦች በአግራቸው የሚደርሰውን እስር ጭቆናና ግድያ መፈናቀልን አስመልክቶ የኮንግረሱ ምክር ቤት ብዙሃኑ መሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ወኪል የምክር ቤቱ ሊቀመንበር ተወካይ ኮንግረስማን ኮፍማን የአፍሪካ ጉዳይ ኖስ ኮሚቴ ሰብሳቢና የምን ጊዜም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑት ኮንግረስማን ክሪስ ስሚስ በተገኙበት ሰሞኑን ቦልዲያና አካባቢያ እየደረሰ ያለውን ጥቃትና ከዚህ ቀደም የተደረጉትን ወያናይ ወንጀሎች ለምክር ቤቱ በዝርዝር ማስረዳታቸውን በቦታው የተገኘችው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ዘጋቢያችን ለዝግጅት ክፍላችን እንገልጻለች ይህን በተመለከተ ካዘጋጆቹ የሚገኘውን መረጃና ያለውን ሁኔታ እንዲገልጹልን ሰዎች የምንጋብዝ መሆናችንን እንገልጻለን የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ
የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመት ላይ ያላችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው በመርሃ ግብራችን መሰረት ከካናዳ ዊኒፒግ ኢትዮጵያውያን የሰሜን ወሎን ሁኔታ አስመልክቶ በተለይ በወልዲያ እና በኮቦ በመርሳ እና በመሳሰሉት የሚደርሰውን ሁኔታ አስመልክቶ ያወጡት መግለጫ አለ ከዚህ ቀጥሎ እናቀርባለን ባልደረባ ያስከዳር እንደሚከተሉት አቀርባለች ከዊኒፒክ ነዋሪዎች የተሰጠ ያቋም መግለጫ ህዋት መራሹ አፋኝና ጨፍጫፊ ዋጋዛስ የኢትዮጵያን ህዝብን በዘር ከፋፍሎ በቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌዴሬሽን መስርቻ አለ በማለት ለ25 አመታት ወገኖቻችንን ረግጦ እየገዛ እንዳለ የሚታወቅ ነው ይህ ዘረኛ ቡድን በጠበንጃ ኃይል ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የጣሊያን ቅኝ ገዢ ሞክሮ ያልተሳካለትን ህዝብን በቋንቋ ከፋፍሎ ረግጦ መግዛት እንዲቻለው እስካሁን ድረስ ያልተቆጠበ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል ህዋሃት ገና ከመጀመሪያው አማራንና ኦርቶዶክስን አከርካሪውን መስበር ነው ብሎ በተነሳበት ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ ኢትዮጵያዊነትን አጠንክራ የምትራመደውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማዳከም በፓትርያርክ ላይ ፓትርያርክ ሹሞ እንድትከፋፈል አድርጓል። በጎንደር አደባባይ በሃታዊውን ረሽኗል። የደርግ መንግስት እንኳን ያልሞከረውን የዋልድባን ገዳም ደፍሯል። በቅርቡ ወልዲያ ላይ የጥምቀትን ባል አክብሮ ታቦቱን አጅቦ በሚሄደው ህዝብ ላይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን በመድፈር አስለቃሽ ጢስ በመወርወር ታቦቱን በተሸከሙ ቄሶች ላይ ጉዳት አድርሷል ወጣቶችንም ተገድለዋል ለዘመናት በኢትዮጵያ ውስጥ ከክርስቲና ሃይማኖት ጎን ለጎን በኖረው የእስልምና ሃይማኖት የውስጥ ጉዳይም ጣልቃን በመግባትና በመከፋፈል ለሃይማኖታቸው የቆሙትን የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የድምጻችን ይስማማሪዎች ወደ ስር ቤት ወርውሯል አፋኞ አገዛስ በብሔረ ሰመካከል ግጭት እንዲቀሰቀስ ትንኮሳዎችንም አካሄዷል አማራን ኮሮሞ አማራን ከትግሬ አማራን ከአፋር ሶማሌን ኮሮሞ ሲዳማን ከጉጂ ወዘተ አጋጭቷል ኦሮሞና አማራ አንድ ከሆኑ ያልቀልናል ማለት ብቻ ሳይሆን ከስልጣን ከወረድን ያልቀላችኋል በማለት የትግራይ ህዝብ በፍርሃት እንዲዋጥና ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለው ግንኙነት ሆም ብሎ እንዲሻክር አድርጓል በቋንቋ ከከለላቸውና ክልሎች ከሚላቸው መሬት እየቆረሰ የትግራይ ክልል በሚለው ውስጥ እንዲካተት አድርጓል የሃገሪቱን ሀብት ዘርፏል በርካታ ገንዘብ ወደ ውጪ ሀገር አሽሽቷል ጋዜጠኞችን በማሰር ሀገራችን ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀዳሚነቱን ቦታ እንድትይዝ አድርጓታል አገዛዙ ኢትዮጵያ በሀገራችን የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን አባላትና ደጋፊዎችን በብዛት በማሰር ከሚታወቁት ሀገሮች አንዱ አንድ ተሆንም አድርጓታል አፋኞ አገዛዝ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎና ከአፈና ስርዓቱ ለዘመናት እንዲቀጥል ለማድረግ ያልተቆጠበ ጥረት ቢያደርግም ኢትዮጵያውያን ያስተሳሰረውን የኢትዮጵያዊነት ሐረግ እንዲበጥስ ከፍተኛ ጥረት ቢደረግም ጎንደር ላይ የኦሮሞ ደምደማችን ነው የሚለው መፈክር ከተሰማበት ጊዜና በመላሹ ደግሞ ጣና የኛም ነው የሚለው ከኦሮሚኛ ተናጋሪዎች አካባቢ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያዊነትና አንድነት እየለመለመና እየተነከረ የሚገኝበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ይህ ቀድሞ ምን የነበረው ያብሮነትና እየለመለመ ያለው የኢትዮጵያዊነት ስሜት ይበልጥ እንዲተናከር ኢትዮጵያንና ወገኖቻችን የሚወድ ሁሉ ጠንክረን መስራት ይኖርብናል። ባሁኑ ሰዓት በአንድ በኩል ህዝቡ የ27 አመታት የገፋ አገዛዝ በቃይ በማለት የትግሉን በጎበዛ ለቆች በፋኖችና በቄሮች ያካሄደ በሚገኝበት ጊዜ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ያንባ ገነኑ አገዛዝ ያፈና ስርዓትን እንደቀድሞ ማስቀጠል ያልቻለበትን መፍረክረክ ደረጃም ላይ የደረሰበት ጊዜ ነው በመሆኑ ጊዜ ለመግዛት እንደለመደው ለማጨርበር ባህሪው የሚፈቅድለትን ስተቶቹን በማመን ተሐድሶ አድርገናል ለውጦችን እናደርጋለን በማለት በአደባባይ የውሸት ቃል እንዲገባ ተገዷል ቃል የገባው ተገዶ እንጂ በሀገራችን ውስጥ ተንሰራፍተው የሚገኙትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በእውነትም ለመፍታት አልነበረም አይደለም የችግሮቹ ሁሉ ምንጭ ራሱ አገዛዙ ነውና ሊፈታው አይችልም ያአገዛዙን ዋሽነት በማስረጃ ለመደገፍ ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ስረኞች የሉም እያለ ለዘመናት እንዳላስተጋባ ሁሉ ቃሉን የተጠበቀ ለማስመሰልና ለማዘናጋት የተወሰኑ ሰዎችን በፈታ ሁለት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወልዲያ ላይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን በመድፈር በሰራዊትና በሄሊኮፕተር በመታጀብ ወጣት ሽማግሌ ወንድ ሴት ሳይል በአማኞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ሕወትም እንዲያልፎናል ስለዚህ በአገራችን ውስጥ ራሱን በህዝብ ላይ ኃይል ጭኖ እየረጋጠ ያለው አፋይን ጨፍጫፊ ዘረኛና አንባ ገነና አገዛዝ ተወግዶ በህዝባዊ ስርዓት መተካት አለበት ይህም እሁን እንዲሆን ህዝባዊ ትግሉ በውሸት ቃልና ተስፋ ለአፍታም ያህል እንዳይዘናጋ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በመሆኑም እኛ በዊኒፒክ ከተማ 
በማኒቱ ወከፍ ለሀገር በሀገረ ካናዳ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በዛሬ ዕለት ጃንዋሪ 28 ቀን 2018 በአገራችን በተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተዋይተን አገዛዙ በወገኖቻችን ላይ የፈጸመው መሆንና እየፈጸመ ያለውን ኢሰባዊ ድርጊት አፈናና ግድያ በጥብቅ ያወገዝን የሚከተለውን ባለ 8 ነጥብ ውሳኔ አስተላልፈናል አንደኛ በኢትዮጵያችን ውስጥ ህዝባዊ ስርዓትን እውን ለማድረግ እንዲቻል ህዝባዊ ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል ስለሚገባው ለታጋይ ወገኖቻችን አስፈላጊ ወንድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ወስነናል ሁለተኛ የሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የመገናኛ ብዙሃን ዝምታቸውን በመስበር ሙያዊ ግዳጃቸውን እንዲወጡና በሀገራችን ውስጥ የሚፈጸመውን በደል በአግባቡ እንዲዘግቡን ጠይቃለን እስካሁን ግዳጃቸውን የተወጡትን ከልብና መሰገናለን ሶስተኛ ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ትክክለኛው የታሪክ ቦታ በመያዝ ህዝብን በመወገን እንዲቆሙና የኢትዮጵያን ህዝብ በደል ለዓለም ማህበረሰብ በትክክል እንዲዘግቡን ጠይቃለን አራተኛ ኢትዮጵያውያንን እየጨፈጨፈ በስልጣን ላይ ያለውን አፋኛ አገዛዝ በገንዘብና በማንኛውም መልኩ የሚረዱ የውጭ ሀገር መንግስታት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚፋረዳቸው አውቀው አሁንኑ ድጋፋቸውን እንዲነሱትን ጠይቃለን አምስተኛ በሀገር ውስጥና በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በወልዲያና በሌሎች ከተሞች አገዛዙ የፈጸማቸውንና እየፈጸማቸው ያሉትን ግፎች ኢሳባዊ ድርጊቶች ግድያዎች ወዘተ ከመው ገዛልፎ ሐላችንን አስተባብረን እንደ 1997ቱ እንዲሁም በሳውዲ አረቢያና በሊቢያ ውስጥ በወገኖቻችን ላይ በደረሰ በደል ቀፎ እንደተነካነ በጋራ እንደጮህ ነው ሁሉ አሁንም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን ባስቸኳይ እንዲካሄዱና ሳስባለን ስድስተኛ የወገኖቻችን የስቃይ ዘመንን ለማሳጠር እንዲቻል የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ በመጣ የሚጠበቅባቸው ሚና እንዲጫወቱ እናሳስባለን ሰባተኛ በወልዲያና በተለያዩ ሀገራችን ከተሞች ውስጥ የተፈጸሙትን ግድያዎች የተሰማነን መሪ ሀዘን ከመታደጋ ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እየገለጽን ጉዳዮቹ ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንዲሁም ለሟች ቤተሰቦች ካሳ እንዲከፈል አጠንክረን እንጠይቃለን ስምንተኛ የመከላካይ ኃይል የሚባለው ሀገርና ህዝብ ለማገልገል እንጂ ያፋኞች መሳሪያ መሆን እንደሌለበት በማመን ውሎ አድሮ ጥብያ መሆኑ የማይቀረውን አንባገነን አገዛዝ ከመገላገልና ታሪክና ህዝብን አንድ ተጠያቂ ከመሆን ለማዳን ጊዜው ሳይመሽ አሁንኑ ህዝባዊ ትግሉን እንድትከላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ዊኒፒ ኦባ ካናዳ ጃንዋሪ 28 2018
እንደምንሰምታቸዋል በአማራ ድምጽ ሬዲዮ የሞረሽ ለምን ዝግጅት ተከታታዮች ሞረሽ ለምን በሳምንት አንዴ ለተሩቡ ላይ የሚቀርብ ዝግጅታችን ነው ከዚህ ቀደም በተከታታይ በፕሮፌሰር አስራት ወልደ የዙሪያ የሚያጠነጥኑ ዝግጅቶች እንደሚኖረን ቃል በገባ ነው መስረት ለዛሬም የፕሮፌሰር አስራት ወልደ የስን ታሪካዊ ንግግር ይዘርን ቀርበናል ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ ተዘልቁ ዘንድ የምጋብሰው ጸዳ ለበላይ ነኝ መልካም ቆይታ የመለው አማራ ህዝብ ድርጅት ፕሬዝዳንት ክቡር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ሰኔ 13 1984 ባህዳር ከተማ ለተሰበሰቡ የማአህድ መስራች ጉባኤ ያስተላልፉት መልእክት ለተከበራችሁ የባህዳር ከተማ ነዋሪዎች የኢትዮጵያን አንድነት በመደገፍ በስብሰባው ላይ የተገኛችሁ እንግዶች የዚህ ትውልድ ባላደራና ነፃ አውጪ ሆናችሁ ወጣቶች ክቡራትና ክቡራን ወገኖቼ ከዚህ የተዛባ መለካከታችሁ በመነሳት ኤርትራ ሲካይድ የቆየው ጦርነት እና የቆሰቆሰውንና ለቅኝ ገዢነት ያካሄደው ተደርጎ ከዚሁ ባህር ዳር ኮንፈረንስ የተመረጡና አማራዎች ያልሆኑና ነን በማለት የሚነግዱ በአማራው ስም ይቀርታ የሚጠይቁ ሰዎች ዛሬ ከኢትዮጵያ ተነጥላ ብቻ የነቆማለው ወደምትለው የኤርትራ ግዛት ሄደው ይቀርታ እንዲጠይቁ ተደርጓል በእኛ በኩል ግን ይህ ልቦለድ ታሪክ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ስለ ኢትዮጵያ ህልውናና ነፃነት ሲደማይ ኖሮንም ዘር ነጥሎ ለማጥፋት የታቀደ መሆኑን እናምናለን ይህም እቅድ በፋሲስት ጣሊያ በተግባር ተሞክሮ ከፍተኛ አልቂትና ጥፋት በአባቶቻችን ላይና በሀገራችን ላይ ያደረሰ መሆኑን እንድናስታውስ ስጋ ብዛቹ ግብረ አባሮቻቸውንም እንዳትረሱ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ጥንታዊ ከመባሉና የራሳቸው የጸና መንግስትን መስርተው በህزب አስተዳደር በስልጣኔ ቀደምት ከነበሩት ሀገሮች አንዷና ከ3000 ዘመን በላይ የታወቀ የአገር ክልል የታወቀ መንግስትና ለሌላው ዓለም ሊተላለፍ የቻለ የስልጣን ምንጭ የነበረት ሀገር ነች። ስርዓቶች የተላዋወጡ የህزب ፍልሰት ከአጥናፍ አጥናፍ እየተንቀሳቀሰ ሲሄድ በዚሁ ታሪካዊ ሂደት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትን ሁሉ ተቀብላ በራሷ ይገዛት ክልልና በራሷ ያስተዳደር ስርዓት ውስጥ ህዝቦቿን ስታስተዳድር የኖርች ሀገር ናት። በአለም አቀፍ የግዛት መስፋፋትና በውስጥም የስልጣን መሻሪያዎች ግጭቶች እየተከራከሩ ሲሄዱ በየክልሉና በየጎሳው ጊዜ ያስነሳቸው መሪዎች በፈነገጡ ቁጥር በሚደረግ ዘመቻ ህዝቡ ከሰሜን ወደ ደቡብ ከደቡብ ወደ ምስራቅ ከምራብ ወደ ምስራቅ እየተንቀሳቀሰ ይያስገበረና እየገበረ አብሮ ይኖረ የተዋደና ከጎሳ እምነቱ የራቀ ሄደ ኢትዮጵያዊነቱንም ተላብሶ የቆየ ነው በአስተዳደር ስልጣንና በስራ ድርሻውም እንደወቁት ሁኔታ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉሳዎች የተካፈሉበት በመሆኑ ማስረጃ የሚያሽው አይደለም ኢትዮጵያን ወደ ስልጣኔ ጎደና ካሽጋገሩ ከታላቁ ከዳግማዊ ምንልክ ዘመነ መንግስት በነነሳ ከሳቸው ቀጥሎ አስተዳደራቸውና የጦር አለቆቻቸው ኦሮሞች ትግሬዎች ጉራጌዎች ወዘተት ሲሆኑ የሁሉም ጎሳ ቁንጮ የሆኑት የየጎሳው ንጉሶችና መሳፍንቶችም ያካባቢያቸው ሙሉ ገዢ በመሆን የስልጣኑ ሙሉ ተካፋይ ነበሩ የአጼ ኃይለ ሥላሴን ዘመነ መንግስት በመንመለከት ኢትዮጵያ ዘመናዊ ያስተዳደር ስርዓት በመከተል ማከላዊ መንግስትን የሚያጠናክር ከሌላው ሻል ያለ ያስተዳደር ችሎታና ልምድ ያላቸው በአገልግሎታቸው ለቦታው ተገቢ የሆኑ ሰዎችን ጎሳ ሳይመርጥ ከሚኒስትሪነት እስከ መጨረሻው ደረጃ ድረስ የስልጣን ተካፋይ የሆኑበት እንጂ ስልጣን ሁሉ በአማራጅ የተያዘ ነበር የደርግንም አገዛዝ በመንመለከት ከሊቀ መንበር መንግስቱ ጀምሮ በየጊዜ ተላዋወጡበት ወታደራዊ ባለስልጣኖች ሚኒስትሮችና የጦር አለቆች ሁሉ አማሮች አልነበሩ በአጠቃላይ መልኩ በሶስቱም ያገዛዝ ስርዓት ውስጥ የተበደለ የተጨቆነና የተራቆቶ አማራ ነው በዚህም ጠንካራ አቋሙ ስልጣን የጨበጡ ሁሉ ይጫኑታል እንዳያድግና የነሱን የስልጣን መወጣጫ መንገድ አንገቱን ቀና አድርጎ እንዳይ አቀርቅሮ እንዲኖር ያደርጉታል ወደ ደቡብና ምስራቅ ኢትዮጵያ በወራራ የሄደ ነው በመባል ባሁን ጊዜ በመጨፍጨፍ ላይ የሚገኘው አማራ አንድም ቀማያቱ የኢትዮጵያ ወሰን ከጠላት ለመጠበቅ ለዘመቻ ተጠርቶ የሄደ ሌላው በንግድ በትምህርት በስራና በልዩ ልዩ ምክንያት አገሬ ብሎ 
ውቀቱንና አቅሙ በፈቀደለት ሰርቶ በመኖር ላይ የሚገኝ ነው በአብዛኛው አማርኛ ከመናገሩም ኢትዮጵያዊ ከመሆኑ በቀር ዘሮቹ ከየትኛው አማራ አገር እንደሄዱም የማያውቅ በመሆኑ የምትኖርበት አገር ያንተ አይደለም ሲባል ወዴት እንደሚሄድ የማያውቅ ግራይ ገባው የዘመኑ እንስሳ ሆኖ ይታያል የኢትዮጵያ ጣላቶች ባቀናበሩት በአዲስ የኢትዮጵያ የመቶ አመት ታሪክ ውስጥም አማራው ሌላውን ኢትዮጵያዊ በድሏል ጨቁኗል ገስቷል በዝብዟል በማለት ከጎንደር ከጎጃም ሁሉና ከሰሜን ሸዋ ውጪ በሌላው አገር ያለው አማራ ሁሉ ለወራራና ለዘረፋ እንደሄደ ተደርጎ ወንድሙን በወንድሙ ላይ አቋም ወስዷል ተብሎ የተነገረውና በዚያው አጅ እንዲጨፈጨፍ በር የተከፈተው ህዝብም አቋም ሆኖ ሳይሆን የተለዩ ተለኮች ያሏቸው ወገኖች የነኑ ህዝብ ለማጥፋት ያቀዱት ዘዴ በመሆኑ ብቻ ነው በዚሁ ያማራው መፍለቂያ ሀገር በሆነ በሰሜን ሸዋ በወሎ በጎጃምና በጎንደር ደግሞ የሆው ጭፍጨፋ መልኩ ለወጣ አድርጎ በመታቀዱ ጨቋኝና ተጨቋኝ ተብሎ እንዲከፋፈልና እርስ በርሱ እየተበላላ እንዲኖር በር ተከፍቶለታል ዛሬ በአማራው አካባቢ አገር አውል ይሆኑ አባቶችና ጎልማሶች እንዳይመክሩ ስለ ራሳቸው ስለ አካባቢያቸው እንዳይናገሩ አፋቸው ተለቁ በአካባቢያቸው ስብሰባ ላይ እንዳይካፈሉ ተገልለዋል በረጅም ጊዜ ስራ ልምዳቸውና ዕውቀታቸው ያገኙትን አስተሳሰብ ለወገናቸው እንዳይካፍሉ አድሃሪ ቦታ የለውም ተብለው ከሁሉም ነገር የተገለሉ ሆነዋል በሌላ በኩልም ተምረዋል አውቀዋል አንብበዋል የቅርቡንና የርቁን ሁኔታ አገናዝበው አገር የሚያውል ሐሳብ ዲያመነጩ ይችላሉ የሚባሉትን ወጣቶችና ጎልማሶችም በልዩ ልዩ ተልካሻ ምክንያቶች እየተወነጀሉና ስም እየተሰጣቸው እንዳይናገሩ አስተያየት እንዳይሰጡና በሙሉ ልባቸው ለአካባቢያቸው እድገት እንዳይሰሩ በመደረጉ ዛሬ ያማራው አካባቢ የእርስ በርስ ግድያ የተጣጣፈበትና ህግና ስራት የሌለበት የከፋ ቀን ጉዞ ተደቀረበት ይታያል በዚህ ምክንያት አካባቢው ሽማግሌ የማይጠሩበት በሽቶኞች የማይድኑበት ህፃናት የማይያድጉበት ጎልማሶች የማይመክሩበት ጨዋውና ያማራ ህዝብ በአካባቢው ተከባብሮ መኖር ያልቻለበት ወቅት ሆኗል። በደቡብ በመስራቅና በመራብ ኢትዮጵያ የሚኖረው አማራ ደግሞ ነፍጠኛ በመባል እንዳውሬ የታደነ ሳይሆን እንደንሰሳ በበረት እየታጎረ በመታረድ ላይ ይገኛል። የጭፍጨፋው መንሴ በኖርበትና የደም መስዋዕትነት በከፈለበት በኢትዮጵያ ሀገሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥሮ አገር ለቆ እንዲሄድ በሚደረገው እንቅስቀሴ ነው። የኢትዮጵያውያን መጥፋትና መገነጣጠልን የሚፈልጉት የታሪክ ጣላቶቻችን ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከአለም ካርታ ላይ ለማስወገድ ሁለት ታላላቅ ነገሮች መፈጸም እንዳለባቸው አመነው ይህንኑ ይያካሄዱ ነው። እነዚህ ሁለት ታላላቅ ነገሮች ተብሎ በጣላቶቻችን የሚጠቀሱት አማራና ሃይማኖት ናቸው። ስለሆነም ዛሬ በደቡብና በመስራቅ ኢትዮጵያ በአማራ ላይ የሚካሄዱ ጭፍጨፋ አማራውን ለማጥፋት አመች ቦኖ በአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ በሚመራ የተጠና እቅድ ነው። ይሁን በአክራሪ የእስላም ኃይል የተመራ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ አማራ ነው በማለት ክርስቲያን የሆነ የማናቸውንም ጎሳ እየጨፈጨፈ ነው። የነንም ጭፍጨፋ ለማቃለል የሽግግር መንግስት ምክር ቤት ተወካዮች ትጥቁን በማስፈታት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በመተከል እስላሞች የሆኑ አማራዎች በእስላምነታቸው ሊድኑ ስላልቻሉ ከፍተኛ በደል እየደረሰባቸው ነው። ባለፉት 12 ወራቶች በአማራው ላይ ሲፈጸም የቆየው በዚህ ሁኔታ ሲሆን ለዚህ ማስረጃችን በሐረር በባሌ በአርሲ በደቡብ ሸዋ ባሰቦት ገዳም በመተከል ወዘተ ተጠንቶ የሚደርሰን ዝርዝር ነው። አሁን በቅርቡ በአርባ ጉጉ ኑዋሪ አማራዎች ላይ በኦህዴድ ባለስልጣኖች መሪነት በአማራዎች መንደር ላይ በተካሄደው ወረራ ሰዎች ተገለው ሪሳቸው በገደል እንዲጣልና በሳት እንዲቃጠል ሲደረግ 200 ቤቶችና 6 ቤተክርስቲያናት እንዲቃጠሉ ተደርጓል። በዚህ አስከፊ ጭፍጨፋ ላይ የዘጠኝ ወር እርጉዞች ሳይቀሩ እንዲገደሉና መራመዲያቃታቸው ሽማግሌዎችና ሮጊቶችም ወደ እሳት ውስጥ እንዲጣሉና ከነ ህይወታቸው እንዲቃጠሉ ተደርጓል ውድ ወገኖቼ ይሁ ሁሉ ጭፍጨፋው በአማራው ላይ የሚከደው ለምን እንደሆነ ምን አደረገ በእውነት ሲነገር እንደሚሰማው የነፍጠኛ ስርዓት ኑሮ ስርዓቱን ለማስወገድ ሲባል ነውን 
አሁንም አማራው የሌላውን መሬት በጉልበቱ ይዞ ሌላው ጎሳ የሚያደርሰው በማጣቱ ነውን ጭፍጨፎ የሚከሄደው በአማራውና በኦሮሞ መካከል በሚነሳ የጎሳ ግጭቶች ምክንያት ነውን አላማውስ ምን ለማግኘት ነው የሚሉትን ጥያቄዎች መመርመርና መልስ ማግኘት ግዴታችን ይሆናል እኛ እንደሚገባን ከሆነ የነፍጠኛ ስርዓት ማለት አንዱ ባለርስት ሌላው ጭሰኛ አንዱ ገባር ሌላው አስገባር የሆነበት ስርዓት ነው ባለርስቱን ርስቱን በነፍጥ ያጅነት አግንቶ ህዝቡን ጭሰኛ ያደረገበት ስርዓት ነው ይህ ስርዓት የኢትዮጵያ ሰራዊት የወርደሙዝ ማግኔት በመጀመርበት ባጽይ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ባጅ የቀረ ከመሆኑን በላይ የጭሰኛና የገባር ስርዓት በደርግ ስርዓት ጊዜ መሬት ላራሹ በሚለው አዋጅ የተሰረዘ ነገር ነው በሌላ በኩልም የግጭቱ መነሻ የጎሳ ግጭት ላለመሆኑ ማስረጃው ስልጣን ባላቸው ሽግግር መንግስቱ ተወካዮች መካሄዱ ነው አላማውና አግቡ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገርና ኢትዮጵያ ነኝ የሚለውን ብሄራዊ ስሜት ለማጥፋት ብቻ ነው ወገኖቼ አማራ በጠባብነት ተነሳስቶ ለብቻው በስሙ የተደረጀበት የራሱንም ጥቅም ከኢትዮጵያን ጥቅም አብልጦ ለማስከበር የተነሳበት ጊዜ በታሪክ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም የአማራው ባህልና ልምድ የሀገሩ ነፃነትና ዳር ድንበር ማስከበር ከሌላው ጋር ዘር ሳይለይ ተዋዶና ተጋብቶ መኖር ነው በዚህ አክሪ ታሪክ ሂደቱ በመላው ኢትዮጵያ ካሉ ጎሳዎች ጋር ተበሳጥሮ መኖር መቻሉ ብቻ ሳይሆን በደም ልደትም ተዋዶ ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ መኖሩ የተረጋጋጠ ነው ይህም በመሆኑ ኢሃዲክ የደርግ ስርዓት እንደምስሶ ስልጣን እንደያዘ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ልዩ ልዩ የፖለቲካ እና የጎሳ ድርጅቶች ሲያሰባስብ አማራን የሚወክል አንድ ድርጅት አልቀረበ ክቡር ፕሬዝዳንት መለስ ዜናዊ በሽግግር መንግስቱና በቻርተሩ ምስራታ ላይ አማራውን የሚወክል ድርጅት ለምን እንዳልቀረበ ተጠይቀው በሰጡት መልስ ላይ አማራውን የሚወክል ድርጅት አለመቀረቡን ገልጸው ሆኖም ኢሃዲግ በአማራው ሀገር ላይ አልፎ የመጣ በመሆኑ ስለ አማራው መጨቆንና ስለ ኑሮም የሚያውቁ መሆናቸውን ብቻ ገልጸው እንደነበር እናስታውሳለ። እንግዲህ ይህ ሁሉ የሚያሳየን በኢሃዲግ ውስጥ አማራውን የሚወክል እንዳልነበረና እንደሌለ ነው። ከዚያም ወዲህም ቢሆን አማራው ኢትዮጵያዊነቱን ስለሚያስቀድምና ስለሚያበልጥ ራሱን የሚወክል ድርጅት ተጣድፎ አላቋቋመ። እንደንሰሳ መታረድ ከጀመረበት ወቅት ይባስ ብሎ ጨፍጫፊዎቹ በድርጅታቸው አማካይነት ጭፍጫፋውን ህጋዊ ለማድረግ ሲሞክሩ ለአማራው የሚናገር የሚከራከር በጠፋበት ጭንቅ ወቅት ነው የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት በስሙ በአላማውም ለአማራው ጥቅም የቆመ በመሆኑ በአማራ ላይ የሚደረገው ጭፍጫፋ እንዲገታ ግን ባልቀደምነትን የሚሟገት ቢሆንም የዘለቂታው ግቡ የኢትዮጵያ ህልውና መከበር መሆኑ መሆኑን በፕሮግራሙ ላይ በግልጽ አስቀምጧል ዝንጀሮ እጇም መቀመጫውም በሾክ በተወጋ ጊዜ ማንኛው በቅድሚያ እንዲነቀልላት በተጠየቅ መጀመሪያ የመቀመጫ ይናው ጡልኝ ከዚያ በኋላ እጄን በጄ እኔው ራስ ያዋጣውallow እንዳለችው ሁሉ አማራው የራሱን ህሉ እና አስከብሮ ከዚያም የኢትዮጵያዊነቱን ግዴታ ከሌሎች ጎሶች ጎሳዎች ጋር በእኩልነት እንዲወጣ ማድረግ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ተልእኮ ነው ስለ አማራ ሁሉና سنናገር በዳራ ሀገር ያሉትን ብቻ የሚመስላቸው የዋዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ እንገምታለን እኛ ግን ስለ አማራ ሁሉና አበክረን የምንናገረውና የምንታገለው በራሱ በአማራው ሀገር ስለሚፈጸመው ሁሉ ነው ይህን መርህ በጭቁን አማራና በጨቋኝ አማራ መደብ ከፋፍለው መስመሩን ሊያስለውጡት የሚፈልጉ ወገኖች ነጋ ጣባ ለጭቁን አማራ መቆማቸውን ጭቁን አማራም ከነሱ ጋር መቆምን ይናገራሉ። ይህ መከፋፈል ለምን በአማራው ብቻ መጣ? ጭቁንና ተጨቋኝ የሚለው አስተሳሰብስ በማን ስርዓት ውስጥ የሚነገር ነው? ብለን አንድ አንድ ጊዜ ራሳችን መጠየቅ ይኖርብናል። አደንቋሪው የደርግ ስርዓት የመደብ ትግል ይያለና ጭቁንና ተጨቋኝ በዘር የመጣ ይመስል እርስ በርስ ያፋጀን 17 አመት እድሜ ያገኝቷል። ዛሬ የሃዲግ የኢኮኖሚውን ስርዓት በግል ጥረት ላይ እንዲመሰረት አድርግ ያለው የካፒታሊስቱን ስርዓት እከተላለው ያለ በሚለፈፈበት ወቅት ጭቁንና ጨቋኝ የሚለው እምነት በተለይ በአማራው ብሄር ብቻ ጎልቶ እንዲነገር ለምን ተደረገ? ብለንም እናስብ። 
መልሱን ከራሳችንና ከአካባቢያችን ከሚፈጸመው ድርጊት እናገኘዋለን ሌላው መላው አማራ ህዝብ ድርጅት መሬት ለባለ ርስቱ እንዲመለስ የሚያደርክ የድሮ መሳፍንቶች ስርዓት በጭቁኑ ጫንቃ ላይ ለመጣል የመጣ ነው ይላሉ ያጥላሉናል ወንድሞቼ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት አላማ በገበሬ ይዙት አስር ያለው መሬት እንደደርግ ስርዓት በየጊዜው በሚለዋወጡ የገበሬ ማህበር መሪዎች እየተቀማ በመማለጃ ለሌላ እንዳይተላለፍ ለአርሶ አደሩ የዘለቀታው ባለ ይዙት አይሁን የራሱ መሬት ለመሆኑም በመሸጥና በመውረስ መብቱ ይረጋገጠለት የሚል መርህ ያራመዳል እንጂ እንደሚባለው የባለ ጉልት ተወካይም ተከራካሪም አይደለም የአማራውን ልቂት ለማቆም ይህን ድርጅት በማቋቋማችን እንደ ወንጀል ተቆጥሮብን ውስኪ የሚጨልጡ ምሁራን ኃይለ ስላሴና መንግስቱን ያከሙ የነበሩትን ትምክትን የሚያራምዱ ፕሮፌሰሮች አማራውን አይወክሉም ይያሉ ተራይ ስም ማጥላላት የሚያራምዱ አሉ ይህንን እናንተ ፍረዱ በህክምና ህግና መhalla ማንኛውም ሐኪም ህመምተኛ ሲቀርብለት ማከም ግዴታው ነው በዚህ ግዴታዬ ከናንተ ወዲያ አጼ ኃይለ ስላሴን ትላንት ደግሞ የመንግስቱ ዓለም ኃይለ ማርያምን ባለቤት አክም ያለው በዚያው መጠን ፍጹም ደሃና የህክምና ዋጋሊ ከፍሎ የማይችሉትንም ድሆች ህይወቴ ሙሉ ረድቻቸዋለሁ አክም ያለው አሁንም እያከምኩ ነው ዛሬም ቢሆን በሙያዬ ከየመንገዱ ዳር ወድቀው ለህክምና የሚመጡት እንድሆች ማከም ተግባሪና ግዴታ ያይ ሲሆን የዛሬዎቹ ባለስልጣኖች የሚፈልጉና ሙያዬን የሚችለው ሆነ ማከም ግዴታ ይሆናል ይህ ሞንና መደረግ ያለበት ስለሆነ ለምን ተደረገ በሚለው አያከራከረው ሚስጥሩ መማር በሙያ መስራትና ማገልገል በኢትዮጵያ ምድር ወንጀል መሆኑና መመስገንና መከበር ያለበት ዕውቀት ሳይሆን የአፈ ሙዝ ጌታ መሆኑ ብቻ ነው እኔ በዚህ አባባል ላይ አልከራከረ ባለጠመንጃውም ጊዜው ስለሆነ ይፈራም ይከበር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በጠመንጃ ሲገዛ እንዲኖር አልፈልግም በዚህ እምነቱ ብቻ እንለያያለን አማራውን ስለመወከል ግን የሚያነጋገር ነገር አይመስለኝም ከሁሉም በፊት ዛሬ ከመድረክ ላይ የሚታየው ከመድረክ ላይ የሚታየው ሁሉ የህزب ውክልና የለው የመላው አማራ ህዝብ ድርጅትም በአማራ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ ለማጋለጥ በተቆረቆሩ ሰዎች ስብሰባ ተቋቋመ እንጂ የአማራ ተወካይ ነኝ አላለም ወክለኝ ብሎ የሚመርጠው ህዝብ እንጂ የሞክል እኔኔን ብሎ አይን አወጣ ባለቤትነትን የህزب ፍቅርና ውክልና እንደማያስገኝ እናምናለን ከዚህ አንጻር አማራን የሚወክለው እገሌ ብቻ ነው ያሉ የሚለፉ ሁሉ ወደቂያቸው የማያመር መሆኑ የነሱ ፋንታ ይሆናል ክቡራትና ክቡራን ወገኖቼ ለናንተ ያለኝን አክብሮትና ናፍቆት ለማርካት ስል ብዙ ሀተታ እንዳበዛሁባችሁ ይሰማኛል ፍሬ ነገሩ ግን አንድና አንድ ሁለት ሁለትና ሁለት አራት ነው አማራ አማራ ነው አማራ ኢትዮጵያዊ ነው አማራ ከሌላው ጎሳ ህዝብ ጋር የመላ ኢትዮጵያ ባለቤትነትም ሐላፊነትም አለበት ማለት ነው በዚህ ምነታችን በጎሳ እየተካፋፈለ አስተዳደርን አጥብቀን እንቃወማለን አማራ በአባቶቹ ታሪክ ይኮራል አሁንም የአባቶቻችንን ጋሻን ስተን ስለ ራሳችን መብትና ንጻነት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህልውና በአንድነት እንቆማለን ይህ ሐቅ አንድና አንድ ሁለት ከመሆኑን ባሻገር ሌላ ትርጉም ሊሰጥ የማይችል ነው ይህን ለማጣመም የሚሞክሩ ወገኖች ይህን እምነት ከህዝብ አምሮ ለማውጣት የሚጠቀሙበት የሳይኮሎጂ ዘመቻ እንዳለማውቅ ይገባል ትምክተኞች የግዛት አንድነት እንጂ የህزب አንድነት በሚሉ አያምኑ ይሉናል ትምክተኞች የራስ ንድል በራስ መወሰን ስከመገንጠል ድረስ በሚሉ አያምኑ ይሉናል ከሁሉም በፊት ያ አንድ ህዝብ ሉአላዊነት በአንድ አገር ህግ ወይ ክልል ውስጥ የሚረጋገጥ ነው እንቁላል ከዶሮ በፊት ተገኘ ወይስ ዶሮ ከእንቁላል በፊት ተወለደ የሚለውን እንቆቅልሽ በማንሳት ቁም ነገሩን ማምታታት ይሻሉ የራስን እድል በራስ መወሰን እስከመገንጠል የሚለውን ህዝብን ከህዝብ የጎሪት ይያስተያዩ ለመኖር ያደረጉ 
የኮሚኒስት መሪዎች ብዙ አገሮችን ለማስገበር ሲሉ የፈጠሩት ባዶ ፍልስፍና እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ለሚኖር حزب ማለትም ተመሳሳይ የሰነ ልቦና መለካከትና በአንድነት ተዋህዶ ለዝንት ዓለም የኖረው حزب የሚስማማ ካባ አይደለም ወገኖቼ የሚናገሩትን ሁሉ አንስተን ስለያ እንዳንዱ ለማስረዳት ጊዜ አናገኘው ለማንሳት የሞከርኩት አንኳሩንና እናንተ ለማወናበድ የሚያተኩሩበትን ብቻ ነው የመልክት የመጨረሻ የሚሆነውን ወቀቱ እጅግ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው መሆኑን ለእናንተ ማሳሰብ ነው ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀገሩ የምትገኝበትንና ስለ ወደፊት እድሉ ማሰብ ያለበት ጊዜ ነው ከዚህ አንጻር በአከባቢው የሚካሄደው ማናቸውን መንቀስቀሴ ማጥን በጥንቃቄ መከታተልና ማጣጣም አለበት በዲሞክራሲ ስም በየዕለቱ ሲፈጸሙ የምናያቸው ሁሉ ለምንና ለማን ጥቅም ተመቻችተው እንደቀረቡ በነቀ አምሮ መመርመርና ውጤቶቹን መከታተል ይጠበቅብናል ይህን ማድረግ ያለበት የዛሬው ትውልድ እጅግ ፈታኝ ከሆነ ወቅት ላይ በመገኘቱ ነው ወቅቱ በአንድ ፊት አንድ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ክዶ ልብ ወለድ ታሪክን ኡነትን በማስመሰል አምርሮ የሚሟገትበት ለዚህም ክደቱ ከንብረት እስከ ህይወት ድረስ መሰዋትነትን ያቀረበበት ጊዜ በመሆኑ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ኡነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች ይህን ክደት ለመመከት መሰዋትነትን ለመቀበል የተዘጋጁበትና በየለቱም እየከፈሉ በክብር የሚያልፉበት ወቅት በመሆኑ ነው በዚ ቅጥ በሌለውና ገና ሚናው ቦል ባልታወቀ ዝብርቅርቅ የፖለቲካ ጨዋታ ላይ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ ህልውና በሚፈትን በቱኔታ በማር ተቀብቶ የቀረበበት ጊዜ ነው በዲሞክራሲ ስም ኢትዮጵያን የሚያህል ታላቅ ሀገር እስከ መገነጣ አጥል ይደረሰችበትና ከደቡብ ጫፍ እስከ ሰሜን ጫፍ ከመራብ እስከ ምራፍ ጫፍ አገሬ ብሎ ይኖር የነበረው ኢትዮጵያዊ ዛሬ በጎሳ ክልል የራሱን ድንበር እንዲከለከል ነጋ ጠባ ከበሮ የሚደለቀበት ወቅት ነው ባንድ ቀየ ተወልደው ባንድ ወንዝ ሲዋኙ ያደጉ በአንድ ትምርት ቤት ማዕድ ሲቋደሱ የኖሩ ኢትዮጵያውያን ያላ አስፈላጊ ማንነት ያቄ ውስገብተው የዘር ሐረጋቸው ሳይሆን ከደማቸው ስንቱ እጅ የትኛው ጎሳ እንደሆነ ለማወቅ ሲመረመሩን ኢትዮጵያዊ ነኝ እንዳይሉም ኢትዮጵያን ዲዳስሷት ባለመቻላቸው ግራ ሲጋቡና ሲዋልሉ የሚታዩበት ጊዜ በመሆኑ ወቅቱ አስቸጋሪ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ጎሳ በሌሎች ጎሳዎች ላይ የበላይነትን በግልጽ ያሳዩ በኩራት ሳይሆን በትብት ከበሮ ሲደልቅ ለአንተ የሚጠቅምህን የማውቀው ኔ ብቻ ነኝ ይያለ በመግዚትነቱ ሳይሆን እንደ አቡይ የአይነ ስውር መሪ በተሳሳተ መንገድ ወደ ገደል ሲገፋው የሚታይበት ሁኔታ ጋሃድ ሆኖ የሚታይበት ወቅት ነው የተከበራችሁ ወገኖቼ የረጅም ጊዜ ህክምና አገልግሎቴ ባስገኘልኝ የተለየ እድል ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለመገንዘብ ይችላል ይህም ግን እዛብ ያተረፈልኝ ትልቁ ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ እንዳከብረው የሚያስገድደኝ ሁኔታ ነው ይህም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከየትኛውም ጎሳይ ወለድ አንድ የሚያደርገውና ከሌላው አገር ሰው የሚለየው ነገር ቢኖር ችግረኛ ቢሆን ራሃብም ባይዘው የሚጎርሰውን ሁሉ የሚመዝን በተፈጠረው አስተዋይና ወንድሙን ወዳድ መሆኑ ነው እሱ ሳይመቸው ስለ ሌላው ምኞት የሚያስብ እሱ እየተጠቃ ስለ ሌላው መጠቃት የሚቆጭና የሚቆም ነው ይህ ኡነተኛ ሰባዊ ጠባይ ከብዙ የችግር ወቅት ተፈትኗል አሁን በቀርቡ በኢጣሊያ ወራራ ጊዜና ባለፈውን በደርግ ጊዜ እርስ በርሱ እንዲፋጅ የሚያደርጉ በማር የተለወሱ የፖለቲካ ስጦታዎች ቀርበውለት ተቀብሎ አልዋጣቸው ይህን የቆዩ ባህላችንን ባሁኑ ጊዜ በለጠ የሚያጎለብቶ ትልቁ ነገር የአላማ ጽናት ደግሞ ከአፈብ ሙዝም ሆነ ከማንኛውም ሌላ ኃይል ይበልጣል እኛ በጠመንጃ ወይም በትጥቅትግል አናምንም የትጥቅትግል ሌላ ምንም አማራጭ ሲጠፋ በህዝብ ውሳኔ ራሱ ህዝቡ የሚጀምረው እንጂ ጥቂት ሰዎች ተከፋም ብለው ከቤታቸው በመውጣት በጉዳዩ ላይ በቂ ግንዛቤና እምነት ገና ያላገኘውና ግራ የሚያጋቡበት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ አቤት ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና እምነት አንድነቱን ማስጠበቅ ነው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ሰላምና የመስራት ነፃነት እንዲያገኝ ነው ይህን የሚያከብርለትን እንኳንስ ወንድሙ የሆነውን የራሱ ዜጋ ቀርቶ ሰይጣንን ቢሆን ይቀበላል ግዴለው ስልጣንን ለተለያየ ወገን ለይቶ ለመስጠት ምኞትም ያድሎ ስሜትም የለው እኛም ቢሆን የነኑ ፍላጎትና ምኞት ከማስተጋባት በስተቀር በግል የምናቀነቀነው ወይም በግል ስልጣን አያዝ የምንለው ወገን የለ በስልጣኔ የገፉ በዲሞክራሲ ባህል የዳበሩ አገሮች መሳሪያት መሳሪያቸውን ያመረቱ የስልጣን ስግብግብነት በሚታይበት በአፍሪካ ምድር ገበያ ለማግኘት ይጥራሉ። ይህን ጥረታቸውን ለማሳካት ዲሞክራሲን ብዙ አይነት ቅርጽና ትርጉም ይሰጡታል። ዲሞክራሲ ተዘቅዝቆ ሲነውድ ተአምር የተፈጸመና ዲሞክራሲ የሰፈና አድርገው ያወርታል። ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር በዲሞክራሲ ስም በብዙ መቶሺ የሚቆጠር ቤት ሲዘጋ ኤልፍ አላፍ ዜጋ ከመርት ስራ ተለያይቶ ስራው አፈሙዝ መደገም ብቻው ነው ሲታይ የልማቱን ቅስቀሳ የነይ ዲሞክራሲ ተግባራዊነት ታይቶ በማይታወቀበት ሁኔታ በኢትዮጵያ እየተራመደ ነው ይሉናል በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት ነውና የኛ ችግር በእነሱ መፍቴ ያገኛል ብለን የማንጠብቅ ስለሆነ አባባላቸው አዲስ አይሆንም ነው ወገኖቼ ለአንድ ሀገር ትልቁ ሀብት حزب ነው حزب سنل بعلاماو يصنع مورالو يدابره يامنت صدقي تلابسه مالتاچن نو سلهونم علاماچننا ايتوبياويت يا ايتوبياويت مورالاچنن ليالاشقو يميفلو غوغونچ الى ما اندان هون متنققنا يراساچنن امنتنا درجت منكباكب يزوتر تغواراچن ديون نطيقالو اغزابير የናንተንም የሀገራችንን ደህንነት ተጠብቆ ራሳቸውን የካዱ ጥቂት ወገኖቻችንን ለመታዘብ ያውቃል። ኢትዮጵያ በነጻነቷና በአንድነቷ ጸንታ ለዘላለም ትኖራለች። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የማአህድ ፕሬዝዳንት ማራድምጽ ሬዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን